வணக்கம் பொதுவாக இந்த மாதம் வந்து ஒரு நாலந்து கிரகங்கள் எல்லாம் ஒன்றா தனுராசியில் சஞ்சரிக்கிற காலகட்டங்களில் பெரும்பாலும் இந்த கிரகங்கள் சூரியனோடு சேர்ந்து சஞ்சரிக்கிற காலகட்டங்கும் சூரியன் இல்லாமல் சஞ்சரிக்கிற காலகட்டத்துக்கும் இது கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க கெமிஸ்ட்ரின்னா உங்களுக்கு எல்லா கிரகங்களும் சேர்ந்து இருக்கிறப்போ எந்த கிரகம் வலிமையானதோ அந்த கிரகத்தினுடைய பலன்கள் முழுமையாகவும் மொத்த கிரகங்களினுடைய பலன்கள் வந்து கம்மியாகவும் தெரியும் ரெண்டாவது இந்த கிரகங்கள் எந்த நிலையில் சேர்ந்துருக்குன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டும் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல சேர்ந்திருக்கும் நம்ம நினைக்கிற கிரகங்களில் சுக்கரன் சனி குரு கேத்து இதில் வந்து சுக்கரன் வந்து பதினைந்தாம் தேதிக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு வந்து மகரத்துக்கு போயிடுறதும் அதுக்கப்புறம் வர சூரியன் புதன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரே ராசியில் இருக்கிற சூழ்நிலை தான் தவிர ஒரே சேர்க்கையில் இருக்கிற சூழ்நிலை என்றது இல்லை அதை முதல்ல நம்ம கவனிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஜாதகத்தில் அடிப்படையாக வந்து கோச்சார ரீதியாக கிரகங்கள் பலன்கள் வேறு அதே மாதிரி ஜா ஜாதகத்தில் இருக்கிற கிரகங்கள் பலன்கள் வேறு பத்தில் குரு வரது வந்து ஜாதகத்தில் நல்லா இல்லை அப்படின்னு நம்ம கோச்சாரத்தில் நல்லா இல்லைனாலும் ராசிக்கு வந்து ஜாதகத்தில் அது ரொம்ப அருமையான விஷயமாக இருக்குது ஸோ நிறைய கிரகங்களுடைய இருப்பிடம் வந்து லக்னத்துக்கும் ஜாதகத்துக்கும் ராசிக்கு பலன்களுக்கும் வித்தியாசப்படுறதுனால இந்த பலன்களை நீங்கள் குழப்பிக்காமல் உங்கள் லக்னத்திலேருந்து ஜாதகம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றப்போ உங்கள் முழு ஜாதகத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது லக்னத்திலேருந்து ராசி பலன்களில் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் ஒரு உங்கள் ராசி பலன்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் லக்னத்திலேருந்து என்ன தசாபுக்தி நடக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் நான் முழுமையான ஒரு பலன்கள் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து உங்கள் இந்த ஜாதத்தில் வந்து வர ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்போ மெசேஜோ பண்ணிங்கன்னா நான் சொல்கிற டைமுக்கு நான் உங்கள் கூட திரும்பி வந்து அது உங்கள் ஜாதத்தை எப்படி இருக்குன்றதை வந்து கண்டிப்பாக கூற முடியும் ஃபோன் பண்ணுறத முடிஞ்ச மட்டும் தவிர்த்துடுங்க அவசியம் இருந்தால் ஃபோன் பண்ணுங்கள் பெரும்பாலும் ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கலன்ற இது வேணாம் மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்லேயோ இதுவோ பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்கி அந்த நேரத்தில் உங்கள் ஜாதகத்தினுடைய பலன்களை பற்றி சொல்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் உதவி பண்ணுறோம் மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த டிசம்பர் மாதம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிசம்பர் மாதம் அப்படின்னாலே இந்த மாதம் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு விசித்திரமான போக்கு இருக்கிறதா வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருப்பாங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஏறத்தாழ ஒரு நாளை இந்த கிரகங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே ராசியில் இருக்கிற ஒரு காலகட்டமாக இந்த டிசம்பர் மாதம் ஏறுது மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தோம்னா லக்னத்தில் ராகுவும் ஜென்மத்தில் ராகுவும் ஏழாம் இடத்தில் வந்து சூ சூரியன் சனி சுக்கரன் கேது இந்த மாதிரி ஒரு நாலு கிரகங்களுடைய அமைப்பும் அதுக்கப்புறம் பதினாறாம் தேதிக்கு அப்புறம் சுக்கரன் வந்து எட்டாம் இடத்துக்கு போகிறதும் சுக்கரனோட ஏழாம் இடத்தில் வந்து சூரியன் இணைந்து சூ சூரியன் சனி கேது இருக்கிறதும் மாத கடைசியில் பார்த்தோம்னா புதனும் எழுந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் சந்திரன் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தேழு தேதிகளில் வந்து ஏழாம் இடத்தில் சந்திரன் புதன் சூரியன் சனி கேது இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் மாத கடைசிக்கு அப்புறம் அந்த இருபத்தைந்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் செவ்வாயும் ஆறாம் இடத்துக்கு வர ஒரு காலகட்டம் பெரும்பாலும் மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த குரு பயிற்சி ஒன்று தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃபாக இருந்திருக்கும் அதாவது பார்த்தோம்னா ஒரு ஆறுதலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருந்திருக்கும் பெரும்பாலும் மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த காலகட்டங்களில் வந்து நன்மைகள் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேச்சிலே இருந்துருக்குமே தவிர ஒரு பொருள் ரீதியான ஒரு முன்னேற்றமும் பொருள் சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக நடந்து அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல விளைவுகளோ இதுவும் சாத்தியம் இல்லாமல் எல்லாம் பேச்சிலே அதாவது நடக்கொண்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையும் இன்னும் நடக்க முடிய முடிவு இல்லாத ஒரு தருணத்திலையும் எல்லா அமைப்புகளும் இருந்து கொண்டே இருந்திருக்கும் இந்த கடந்த மாதங்களில் இப்போ இந்த குரு பயிற்சி நடந்தும் ஒரு தீர்வு இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பதினைந்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்த போகிற இந்த ஒரு காலத்திலும் மாத கடைசியில் புதன் இணைந்து உங்களுக்கு ஜென்ம ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தோம்னா மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு இத்தனை கிரகங்களும் ஏழாம் இடத்தில் நடக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு பொது வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமும் சில பேருக்கு ஒரு சில பேருக்கு பொது வாழ்க்கையில் ஒரு சில சங்கடங்களும் அதே நேரத்தில் பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு பார்ட்னர்ஸ் ஈக்குவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க பணத்தை திரட்டுதல் 
அதை வந்து பார்த்தோம்னா பங்கு சந்தை பங்குதாரர்கள் நிறைய பேரை சேர்த்து கொள்வது பார்ட்னர்ஸ் மூலிமா நிறைய பேருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது பொருள் முதலீடு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய பேருக்கு திருமணம் நடக்கிறது பெரிய வெஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் மிகப்பெரிய முயற்சியில் வந்து நிறைய நிறுவனங்களை நிறுவக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலும் நிறைய விரிவாக்கத்துக்கு உண்டான காலகட்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பார்ட்னர்ஸுக்கும் வில்லற வாழ்க்கையிலும் ஒரு சில சங்கடங்களோ இல்லை ஆர்கியூமெண்ட்டோ போயிட்டுருக்கக்கூடிய நிலைமையிலும் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் எந்த தொழில் செய்துட்டு இருந்தாலும் சரி சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதம் ஒரு முன்னேற்றமான காலமாக இருக்கும் நிறைய பேர் கருத்து வேறுபாடுகளில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒரு பெரிய ஆறுதலாகவும் ஒரு முன்னேற்றமாகவும் இருக்கக்கூடிய காலம் இருக்கிறது இதில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆறில் புதனும் ஏழில் குருவும் எட்டில் சுக்கரனும் மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு மட்டும் இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் சுவர்கள் இந்த ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கிறப்போ ஒரு பாவர்கள் இருந்தாலும் அதனுடைய தாக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு திடீர் பண வரவு அப்படின்றது வந்து மிதன ராசிக்காரங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது திடீர் பண வரவு வரக்கூடிய நபர்கள் யாருன்னா தொழிலோ வியாபாரம் செய்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறை அந்த மாதிரி பண வரவு வரக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சில வேலைகளில் இல் இன்வால் ஆகிறவங்களுக்கு தான் அந்த பருமா வருமானம்ன்றது வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது வேலை செய்கிறவங்க அதாவது கவர்மெண்டில் இல்லை ப்ரைவேட்டில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது ஒரு நல்ல பண வர வரக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் அது அதுக்கு மேல் வருமானம் அதாவது சம்பளத்துக்கு மேல் ஒரு இன்சென்டிவ் அது மாதிரி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு பல கால பல நாட்கள் இந்த மாதம் ஒரு பதினைந்து நாட்கள் சங்கடமாக இருந்தாலும் பதினைந்து நாட்களுக்கு மேல் பெண்களுக்கு வந்து எல்லா நேரமையும் ஒரு அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது மாணவர்களுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த மாதம் வந்து எந்த விதமான ஒரு அனுகூலமும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இந்த மிதுன ராசியில் பிறந்த எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் மிகவும் கவனத்தோடு ஒரு செயல்பட வேண்டிய ஒரு காலத்தில் எல்லா மிதுன ராசியில் பிறந்த மாணவர்கள் இருப்பார்கள் வெளிநாடு வெளிநாட்டுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை விசா இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதம் கொஞ்சம் எல்லா விஷயத்திலையும் தள்ளி போனாலும் மாத கடைசியில் வந்து ஒரு நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதம் கொஞ்சம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லா வெளிநாட்டு செல்வர்களுக்கும் கண்டிப்பாக உண்டு ஆரோக்கிய விஷயத்தில் பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கௌரவமாக இருக்க வேண்டியது இந்த இஎன்டி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து இந்த மாதம் நிறைய பேருக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடியும் அதாவது முகத்தில் காது மூக்கு தொண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இது இல்லாமல் பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு வாழ்க்கை நோக்கி போகக்கூடிய காலகட்டங்களில் அத்தனை கிரகங்களுடைய பார்வையும் ஜென்மத்தில் விழுற இந்த காலகட்டங்கள் பார்த்தோம்னா த நிறைய சிந்தனைகள் சில சில நேரங்கள் நிலையற்ற சிந்தனைகள் சிந்தனைகள் வந்து ஒரு செதறி ஒரு நேரத்தில் ஒருமுகப்படுத்த முடியாமல் தவிக்கக்கூடிய ஒரு காலமாகவும் மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது எண்ணங்கள் அதிகமாக ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க செயல்திறன் வந்து கொஞ்சம் மங்கலா மாதிரி ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் பதினைந்து தேதிக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு சுதாரிச்சுட்டு நல்ல செயல்திறனோடு செயல்பட்டு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை அடையக்கூடிய நிலைமைகள் இருப்பார்கள் இந்த மாதம் வந்து இந்த மிருகசீர்ஷ நட்சத்திரம் பிறந்தவங்க பார்த்தோம்னா எடுத்த எல்லா காரியத்திலும் ஜெயம் ஏற்படக்கூடிய காலமாக இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு மந்தமான நிலை ஆரோக்கிய விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஒரு முன்னேற்றமும் ஒரு பொருளாதார ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு எடுத்த எல்லா விஷயத்திலையும் ஜெயமும் நல்ல வெற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய காலமாக இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த மிதுன ராசியில் பிறந்தவங்க தன் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்து முருகர் கோயிலுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தால் எல்லாம் அவங்களுக்கு சாதகமாகவே முடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் அந்த கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு தனியாக பதில் சொல்கிறத விட அந்த கமெண்ட் வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் அதுக்குனுடைய விளக்கத்தை கண்டிப்பாக கொடுக